ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷാൻ ട്രേഡ് വ്യൂ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഷോർട്ട് സെല്ല് അഥവാ നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലാത്ത കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ ആദ്യം തന്നെ വിൽക്കുകയും അതിനുശേഷം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് ഷോർട്ട് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിങ് ഈ ഷോർട്ട് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിനെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ ഗുണ ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ചും വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും ഒന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അറിവുകളും ഇല്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പിടിപാടുകളില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു അവസരത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ക്യാഷ് നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷും സ്റ്റോക്കുമെല്ലാം എൻ എസ് സിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കയ്യിലേക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോവുകയും തുടർന്ന് പെനാൽറ്റി പോലെയുള്ള വലിയ ഫൈൻ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഷോർട്ട് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സെല്ല് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ ട്രേഡിങ് സാധ്യതകളും ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം ദുർഘടമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ട്രേഡിങ് രീതിയാണ് ഷോർട്ട് സെല്ല് ഷോർട്ട് സെല്ല് ഇൻട്രാഡേ ആണെന്ന് ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും സോ ഷോർട്ട് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇൻട്രാഡേയിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഷോർട്ട് സെല്ല് ഇൻട്രാഡേയിലും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം ഡെലിവറിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട സ്റ്റോക്സുകൾ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് അതിലും ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അതിലും നമുക്ക് നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലും ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള സ്റ്റോക്സിനോ ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിനോ ഒന്നും യാതൊരു കുറവും സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ മൂല്യം കുറയുമ്പോൾ വില കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് നേടാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന രീതിയാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിങ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ട്രേഡിങ് മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ബി എസ് മെത്തേഡ് അഥവാ ബൈ സെൽ മെത്തേഡ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു ഇടപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വാങ്ങുകയും പിന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ഒരു ഇടപാട് ഒരു ക്രൈ വിക്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി മെത്തേഡ് എസ് ബി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ആദ്യം സെൽ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ബൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈ വിക്രയം സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ക്രൈ വിക്രയം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒന്നല്ല ഓക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ് ട്രെൻഡ് ബുള്ളിഷിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഈ എസ് ബി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബേറിഷ് ട്രെൻഡിലാണ് അഥവാ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ് ട്രെൻഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രേഡിങ് മെത്തേഡാണ് ബൈ സെൽ മെത്തേഡും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് എസ് ബി മെത്തേഡ് അഥവാ സെൽ ബൈ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ സെൽ ബൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്സ് ആദ്യം തന്നെ വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തുടങ്ങി വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഷോർട്ട് സെല്ലിങ് ഓക്കെ ബൈ സെല്ല് ബൈ സെൽ മെത്തേഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിൽക്കു വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തുടങ്ങി വിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ക്രയ വിക്രയമാണ് ബൈ സെൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ സെൽ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ട് സെല്ല് മീൻസ് സെൽ ബൈ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ സെൽ മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നിൽ തുടക്കം ബൈ കൊണ്ട് ആണ് അവസാനം സെല്ല് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയുള്ള സ്റ്റോക്സ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്ത് ആദ്യം വാങ്ങുക നാൽപ്പതിൽ എന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വിൽക്കുക നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലുള്ള സ്റ്റോക്സ് നാൽപ്പതിലേക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ മെത്തേഡ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ വിൽക്കുക എന്നിട്ട് നാൽപ്പതിൽ വാങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രേഡിൻ്റെ രീതി ചെറിയ രീതിയിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ധാരണ വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി സെൽബൈ മെത്തേഡ് ഈ സെൽബൈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ സെൽബൈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൽ ബൈ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് അഥവാ ഷോർട്ട് സെൽ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി കൂട്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർട്ടെല്ലാം വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത ഒരു ട്രേഡ് ആ ട്രേഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രേഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഈ ഷോർട്ട് സെല്ല് മെത്തേഡ് പോകുന്നത് ആ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ട്രേഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നടന്ന ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ചെയ്തൊരു ട്രേഡാണത് ഈ ട്രേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ മുന്നേ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ ചില തിരക്കുകൾ മൂലം എനിക്ക് അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് രൂപയുടെ അടുത്താണ് ഏകദേശം പത്ത് രൂപയിൽ താഴ്ന്ന വില കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ട്രേഡ് നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഡീറ്റെയിൽസുകളുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ട്രേഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയിലാണ് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കാണാൻ പറ്റും എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അത് രാത്രി എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സമയം നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ട്രേഡ് അന്ന് ദിവസം അവസാനിച്ചത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു നാല് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റുകൾ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളൊരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് കുറിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈലിലോ നിങ്ങൾ അത് മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക കാരണം അത് മനസ്സിലാകാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് വേണ്ട ട്രേഡ് നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ വരാൻ കാരണമാകും ഒന്ന് ഓപ്പൺ പ്രൈസ് ഈ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വയ്ക്കുക നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയിലാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അതായത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയിൽ ട്രേഡ് അവസാനിച്ച ദിവസം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയിലായിരുന്നു ക്ലോസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ക്ലോസ് അതായത് തലേ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയിലായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏകദേശം അഞ്ച് പൈസ കുറഞ്ഞാണ് മാർക്കറ്റ് ഇന്നേ ദിവസം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഓക്കെ നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ വരെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു ഏകദേശം എഴുപത് പൈസയോളം ഓക്കെ ആ സ്റ്റോക്ക് അന്നേ ദിവസം താഴോട്ട് പോന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ എഴുപത് പൈസ വരെയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസയോളം താഴ്ന്ന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ നാല് പ്രൈസുകളും നിങ്ങൾ
ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയ്ക്കാണ് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയോളം ആണ് ഈ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഏകദേശം നമുക്ക് കൊറോണ ഇഷ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പല ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് നോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജറുകളെല്ലാം തെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നമ്മളെടുക്കാത്ത ഷെയറുകൾ കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ഷെയറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഷെയറിനെയോ നമ്മൾ ക്യാഷിനെയോ ഒന്നും ഇത് ബാധിക്കാറില്ല അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയറാണല്ലോ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊരു കൗതുകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയ്ക്കാണ് ഈ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മുന്നേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഷെയറാണ് ഈ ഷെയർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വേണ്ടി വരും സത്യത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ ആകെ ഏകദേശം ആറായിരം രൂപയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്സ്റ്റോക്സിൻ്റെ ഡെലിവറിയിൽ ലിവറേജ് കിട്ടുന്ന ഡബിൾ ക്യാഷ് അതായത് ആറായിരം രൂപക്ക് ആറായിരം പതിനായിരം രൂപക്ക് പതിനായിരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് അവരും നമുക്ക് തരും അങ്ങനെ തന്ന ആറായിരം രൂപ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഇത്രയും ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നേ ദിവസം അതായത് ഈ ട്രേഡ് അവസാനിച്ച ദിവസം ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ സെൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ സി എഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് എൻ്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴുള്ള ബാലൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറോളം ഷെയറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എൻ്റെ കൈവശം എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഷെയറുകൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് ഇരട്ടി അതിൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് ഇരട്ടിയാണ് ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നെറ്റ് ബൈ വാല്യൂ കാണിക്കുന്ന ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ നെറ്റ് സെൽ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാണ് അതായത് ആറായിരം രൂപ കയ്യിലുള്ള എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അന്നേ ദിവസം ചെയ്ത ട്രേഡിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ഇരട്ടിയോളം രൂപയുടെ ട്രേഡാണ് അന്നേ ദിവസം അതായത് ബയ്യും സെല്ലും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഏകദേശം ഈ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഏഴ് ഇരട്ടിയോളം രൂപയുടെ ട്രേഡ് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരിക്കലും ട്രേഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് അല്ല പ്രധാനം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് അത് ഒരു രൂപ അങ്ങനെ ഒരു രൂപ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പ്രധാനം ആറായിരം രൂപ കൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ട്രേഡ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻട്രാഡയല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ഡെലിവറി ചെയ്ത സ്റ്റോക്സിൽ നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ സോറി ഷോർട്ട് ടൈം ഡെലിവറിയിൽ ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് ഒരു ദിവസം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് സെല്ല് മെത്തേഡിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രയവിക്രയത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം നീട്ടി ഒരിക്കുന്നില്ല വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്ക് എത്രയായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയറുകളാണ് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയറുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഷോർട്ട് സെൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് കൈവശം ഉള്ള ഷെയറിലും ഷോർട്ട് സെൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൈവശം ഇല്ലാത്ത ഷെയറിലും ഷോർട്ട് സെൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് കൈവശം ഉള്ള ഷെയറിൽ ഷോർട്ട് സെൽ മെത്തേഡ്
അന്നേ ദിവസം ആ ഷെയർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പോയി ആ ഷെയർ ഒന്നുകൂടെ ബൈ ബൈ ചെയ്തു ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന വിലയിൽ ഞാൻ ബൈ ചെയ്യണം നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിയ എൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തി അഞ്ച് പൈസ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയ എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ രാവിലെ കൊടുത്തു ഇതെവിടെ അതിനുശേഷം ഞാൻ വാങ്ങി ഈ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതായത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയാണോ അതല്ല ഈ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണോ ഏതാണ് എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ പറയുക ഏതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണെന്ന് പറയും കാരണം നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസക്ക് വാങ്ങിയ ഷെയർ നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രേഡ് അവസാനിച്ചു ഈ ഒരു ട്രേഡ് കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും വാങ്ങിയ ഷെയർ ആണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരിക എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് അല്ല പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രൈസാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെല്ല് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് ഈ സെല്ല് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതൊരു ട്രേഡായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇതിലെ മുപ്പത് പൈസയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് നൽകി ഈ ട്രേഡ് അവസാനിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് വിറ്റതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ബൈ ചെയ്തു ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രാഡേഡ് ഇൻട്രാഡേഡ് കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെല്ല് മെത്തേഡിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ട്രേഡായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിലെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസക്ക് വാങ്ങിയ ഷെയർ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസക്ക് ഞാൻ വിറ്റു അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അമ്പത്തി അഞ്ച് പൈസയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രേഡിൽ എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത് പൈസ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെ മുപ്പത് പൈസ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പൈസ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസയാണ് എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രൈസായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാട്ടോ ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഒന്ന് സെല്ല് ചെയ്തു എപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്തു ഈ നാൽപ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഈ ഷെയർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി കയറിയ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഏറ്റവും ഹൈ വരെ പോയി തത്തിലിറന്നു എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളത് എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ അറുപത് പൈസ വരെയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ പോയിരുന്നത് ആ അറുപത് പൈസയിലേക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സ്റ്റോക്ക് വന്നുകൊണ്ട് സെല്ല് കൊടുത്തു സെല്ല് കൊടുത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസക്കാണ് ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സെല്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ട്രേഡും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ നാൽപ്പത് രൂപ സോറി അറുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെയും ഈ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഈ രണ്ട് ട്രേഡുകളില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലെടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സെല്ലെടുത്തു മുന്നേ ദിവസം ബൈ ഈ സെല്ലിനോട് ഒരു ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവായി ഇവിടെ ബൈ എടുത്തു ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രേഡോടു കൂടെ ഇതും എക്സിക്യൂട്ടീവായി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രേഡിൻ്റെയും ശരാശരി പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ശരാശരി ആയിരിക്കും എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാരണം ഒരു ട്രേഡിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് പൈസയും ഒരു ട്രേഡിൽ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത്തഞ്ച് പൈസയുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്തില്ലേ നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസ
താഴെ വെച്ച് നാൽപ്പത് രൂപ പത്ത് പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും എനിക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് സെയിൽ മെത്തേഡ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ബൈ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഇന്നലെ വാങ്ങിയൊരു ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയർ ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതെൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ എനിക്ക് കിട്ടി നാൽപ്പത് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയിലേക്കുള്ള അന്തരം എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് അമ്പത്തഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപ മുപ്പത് പൈസയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപ പത്ത് പൈസയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപ ഇരുപത് പൈസ ഏകദേശം ഒരു രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് എനിക്ക് ഇന്നേ ദിവസം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഒരു രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ എനിക്ക് ഇന്നേ ദിവസം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഷെയറുകളുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോകാം ഇത് എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വെളുപ്പിന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് മണിയോടുകൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഷെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്താണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയർ അവിടെ സി എഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എൽ ടി പി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ അറുപത്തി അഞ്ച് പൈസയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഞാൻ തലേ ദിവസം വാങ്ങിയ ഷെയർ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എത്ര രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിയത് നാൽപ്പത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് പൈസ ഇതേ പ്രൈസിൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും എൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഈ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണത്തിലും ഒരു കുറവില്ല ഈ ഷെയറിൻ്റെ വിലയിലും ഒരു കുറവില്ല നഷ്ടമായിരുന്ന എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയറിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഷെയറുകൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റി വീതം ഞാൻ ബൈയും ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ സെല്ലും ചെയ്തു ശരിയാണോ ഈ സെല്ലിന് എനിക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഏകദേശം ഓരോ ഷെയറിനും ഓരോ ഷെയർ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഷെയറുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് ഒരു രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് ഓരോ ഷെയറിലും കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറുകൾ അത് വില കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിലയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഷോർട്ട് സെയിൽ മെത്തേഡ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക്സ് അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിൽക്കുക വിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് രാവിലെ വിൽക്കുക വിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ട്രേഡ് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ട് സെല്ലിലേക്ക് പോയി കാരണം എൻ എസ് സിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്സ് നമുക്ക് പല വട്ടം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വേറെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആ ട്രേഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസയുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് ഏകദേശം അവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത കയ്യിൽ സ്റ്റോക്സേ ഇല്ല ആ സ്റ്റോക്സിൽ എങ്ങനെ ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒമ്പത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രീ ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഒമ്പത് ഏഴ് വരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡറുകൾ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെല്ല് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയറുകൾ മാത്രമേ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കയ്യിലില്ലാത്ത ഷെയർ ഈ പ്രീ ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ്റെ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പ്രീ ഓപ്പൺ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ്
ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ കാണുന്ന ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയറിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കുക ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് രൂപ എൺപത് പൈസയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ നമുക്കിത് നമ്മൾ ബൈ ആദ്യം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ടൈപ്പ് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈ പ്രൈസ് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇൻട്രാഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ഡേ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇതിലിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇൻട്രാഡ് ഡെലിവറി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വരാം സെല്ല് കൊടുക്കാമെന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ബൈ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സെല്ല് മെത്തേഡായി നമ്മൾ സെല്ല് കൊടുക്കാം അതായത് കയ്യിൽ സ്റ്റോക്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കാം ഓർഡർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം സോറി ഓർഡർ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് സിമ്പിൾ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഓർഡർ ടൈപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻട്രാഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഡേ കൊടുത്തു ഞാൻ സെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതി എന്നുള്ളത് കാരണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകദേശം ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡേറ്റ് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ സൺഡേ മെയ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ആവുമോ എന്നറിയില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരം ക്വാണ്ടിറ്റി മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊസിഷൻ ഇൻട്രാളേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാലിഡിറ്റി ഡേ ആ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെല്ല് കൊടുത്തു അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻസഫിഷ്യൻ ഫണ്ട്സ് യു നീഡ് ടു ആഡ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മോറിൻ യുവർ അക്കൗണ്ട് ടു പ്ലേസ് ദിസ് ട്രേഡ് അതായത് നിലവിൽ എൻ്റെ ഫണ്ടിൽ ഇപ്പം ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ക്യാഷ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഏകദേശം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ ആയിരം ഷെയർ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ വേണം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഇൻട്രാഡേ പ്രകാരം നമ്മൾ ഷോ ഷോർട്ട് സെല്ല് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി ക്യാഷേ നമുക്ക് മതി ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച അതിന് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാണിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ പൈസ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തവർ പറയാൻ വേണ്ടി പോണത് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ അല്ല മാർക്കറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തുറന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കയ്യിൽ സ്റ്റോക്സ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ സെൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ബൈ മുക്കി കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചില കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒരൊറ്റപ്പാടിൽ തീർക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻ പോലെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഷോർട്ട് സെല്ല് എപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില നിബന്ധനകളോട് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്